Nachdem der Aufbau der Oberleitung beim Modul Abstellung mit Betriebshof nun abgeschlossen ist, zeige ich in diesem Video den Einbau eines Pantographenblitzers in einen Triebzug, um das sogenannte Bügelfeuer auf der Modellbahn darzustellen. In verschiedenen Blogbeiträgen habe ich gelesen, dass Blitze am Pantographen auf der Modellbahn unrealistisch seien. Wenn überhaupt, könne es bei verschneiten Landschaften passen. Dem entgegen stehen aus meiner Sicht die vielen im Internet zu findenden Fotos und auch Videos, die genau dieses Phänomen zeigen. Dass es dabei nicht verschneit sein muss, ist an diesem sehr schönen Foto eindrucksvoll zu sehen. Ich habe für den Einbau einen Talent 2 Triebzug der Deutschen Bahn ausgewählt, der bereits in meinem allerersten Video auf YouTube zu sehen war. Es handelt sich um ein vor fast zehn Jahren erschienenes Modell der Firma Pico, das den Regionalexpress 9 von Aachen nach Siegen darstellt, den die Deutsche Bahn unter der Abkürzung RSX vermarktet. Der Triebzug 442-102 war damals auf dieser Strecke unterwegs, heute wird er in Bayern eingesetzt. Für die Umsetzung des Bügelfeuers habe ich das Modul 5068 von Fissmann ausgewählt. Ich hatte den Triebzug bereits vor längerem mit einem Soundmodul und einer Innenbeleuchtung mit integriertem Funktionsdecoder ausgestattet. Den Einbau des von mir verwendeten DigiKeys LED-Streifens habe ich bereits in dem hier eingeblendeten Video zum Metronomzug beschrieben. Ein Funktionsdecoder ist erforderlich, um das Blitzmodul bei Stillstand des Zuges auszuschalten. Alternativ zum DigiKeys Modul kann auch jeder andere kleine Funktionsdecoder verwendet werden. Hier zum Beispiel ein Modell von TAMS, von dem gerade die Version 3 erschienen ist. Das Fiesmann Blitzmodul ist klein und kann unter dem Waggondach angebracht werden, ohne dass der freie Durchblick gestört wird. Es ist jedoch erforderlich, an der Stelle des Pantographen zur Durchführung der Drähter ein Loch in das Dach des Modells zu bohren. Beim Kunststoffgehäuse des Pico-Modells gelingt dies problemlos. Glücklicherweise war die Lochposition so, dass ich den LED-Streifen nicht herausnehmen musste. Zum Durchfiddeln durch das Loch muss die LED zunächst abgetrennt werden. Auch die Stromzuführung kann gekürzt werden, da der Funktionsdecoder auf dem DigiKeys LED-Streifen direkt zu Beginn positioniert ist. Auch das Kabel zur LED habe ich noch einmal gekürzt. Das Kabel wird so um den Pantographenheber gelegt, dass es möglichst wenig auffällt. Die LED wird oben am Stromabnehmer festgeklebt. Die Drähte von der LED werden wieder mit den Kabeln des Moduls verlötet. Die Stromzuführung des Moduls wird auf den Lötpads eines der Funktionsausgänge des LED-Streifens von DigiKeys verlötet. Ich habe hier, wenn auch etwas unsauber verlötet, den Ausgang 2 gewählt. Die Lötstellen auf der LED-Seite werden mit Isolierband versehen und diese sowie das Modul unter das Modelldach geklebt. Zur Absenkung des Pantographen wird ein kurzes Drahtstück auf beiden Seiten mit einer Öse versehen, schwarz angemalt und über das Pantographengestänge gefädelt. Zur Steuerung verwende ich das Programm WinDigipad, bei dem man dem Fahrzeug neben einem Lockdecoder auch einen Funktionsdecoder zuordnen kann. Ich habe in dem dreiteiligen Triebzug in allen drei Teilen ein LED-Streifen mit Funktionsdecoder verbaut und allen die gleiche Digitaladresse vergeben. Jeder Lichtstreifen enthält vier zusammengelegte LED-Blöcke, die mittels F4 auch gemeinsam geschaltet werden können. Der Funktionsausgang AUX2 ist standardmäßig mit der Funktion F2 verknüpft. Im Kontrollfenster des Triebzugs werden die Funktionen des Logdecoders sowie des Funktionsdecoders nebeneinander angezeigt. Nun ein Blick auf das Ergebnis des Umbaus. Nach dem Starten des Motors werden jetzt die LED-Blöcke einzeln eingeschaltet. Dabei wird der Neonröhreneffekt verwendet. Jetzt wird auch der Pantographenblitz eingeschaltet. Das Muster der Blitze wiederholt sich nach meiner Beobachtung ca. alle 32 Sekunden. Es besteht aus sechs Blitzen unterschiedlicher Länge. Hier die zusammengeschnittene Blitzfolge im Zeitlupentempo.
Zum Abschluss des Videos nun noch Bilder einer Ausfahrt aus dem Bahnhof Kleiningen. Bis dahin!